Te, bubbles po, te. Bili na kayo, te. Paano kung ang puhunan mo sa buhay ang iyong boses, pero ikay na mamaos? Tao, tao. Lalo na kung ikay isang magtataho. Ito ang kwento ng viral ngayong magtataho na halos na mamaos na raw sa pagod. Kapansin-pansin din siya ay nakukuba. Hindi po kasi normal na nakakakita ng ganung edad. Tapos nagbubuhat pa po kasi parang pag 50 years old, 60 years old, sumasakit na yung mga katawan, di ba? Kung tuluyang mawala ang tinig ni Lolong Magtataho, paano pa siya makakapaghanap buhay? Dito sa simbahan sa Antipolo City, nakilala namin ang pinakamatandang magtataho rito, ang 69 anyos ng si Lolo Pijong. Tila swerte raw nung araw na yon, dahil kahit papaano, bumabalik-balik na ang boses ni Lolo. Pero halatang nakukuba na siya. Araw-araw ba namang pumapasan ng humigit kumulang 20 kilong taho sa loob ng labing pitong taon? Talagang magbigat. Talagang gumaan na lang pagkakunti na. Pero yung umpisa, talagang kayang-kaya ko, makatakbo pa ako. Ngayon, maranda na. Pag-isara siya na lang. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, naghahanda na si Lolo Pijong pumunta sa pagawaan ng taho. Pagputok ng araw, halos hindi pa rin nababawasan ang kanyang paninda. Hirap na siyang sumigaw. Bukod sa bigat ng kanyang pinapasan, kalaban din ni Lolo ang antok. Sa bigat pa lang kasi ng kanyang pasanin, ubus na ang kanyang lakas. Kaya't pumwesto na lang siya sa isang tabi para magtawag ng bibili. Tay, kumusta po kayo po? Okay lang naman. Tag-araw man o tag-ulan, pahirapan daw siyang makabenta. Pag umuulan, siyempre pag hindi nabenta yung tao, wala ka nang kikitay. Minsan sumusot na lang ako sa ulan. Daladay ko na nang ng jacket. Lima hanggang dalawampung piso ang benta niya kada baso ng taho at nasa 200 to 300 pesos naman kada araw ang kanyang kabuang kinikita. Nabibigay ko lang bigas, ulam, yung natitira, hinisip ko para pagdating na hindi ako magtinda, may gagasakin. Si Lolo, minsan na rin daw nalagay sa alanganin. Nabangga pa ako eh. Pag tuwid ko, yung tricycle river, ibang tinitinan, naghanap ng pasahero. Nabangga yung balde. Sabi ko, Lord, thank you. Ang nangyari sa akin, hindi naman ako namatay. Natumba na ako, nagaskas ito nga ako. Lahat ng kanyang kalbaryo sa buhay, ipinagpapasa Diyos na lang daw niya. Lord, help me. Dito sa barong-barong na ito, umuuwi si Lolo Pijong. Ang kanyang tirahan, gawa sa patsipatsing kurtina, sako, trapal, plywood, at yero. Nung ano, mga kapitbahay, tang ilagay mo lang dyan para hindi ka mabasa. Dito lang kami umiibak. Kasama niya rito ang kanyang nakatatandang kapati na si Lolo Julian. Pero dahil 84 anyos na at mahina na ang kanyang kuya, Si Lolo Pijong na ang umako sa mga gawaing bahay.
ang pinagkukunan nila ng tubig, ang kalapit na balon na sila lang din ang humukay. Tagapanggasinan daw talaga ang kanilang pamilya. Pero nung namatay ang kanilang ama, tinapos lang niya ang high school, nakipagsapalaran na si Lolo Pijo sa Maynila. Ginginaya ako kahit gusto kong mag-aral, wala akong magawa. Tinanggap ko nga lang. Wala naman tumulong sa akin. Kaya silang dalawa na lang ng kanyang kuya Hulya ang magkasama. Hindi ko talagang iiwanan yun. Nung nagiging alam ng tatay ko, eh pagbili sa akin, huwag mo pabuhayan ang kuya mo. Pinasan na rin ni Lolo Pijong ang responsibilidad na alagaan pati ang pamilya ng kanyang kuya. At dahil tutok sa pagtatrabaho, hindi na raw siya nagkaroon ng sariling pamilya. Samantala, dahil sa kanyang video na nag-viral, dumadating na ang tulong. Katunayan, sa gitna ng aming panayam, dumating ang grupo ng kabataang ito. Ang purpose po namin dito is para po matulungan si tatay. Kailangan lang po namin makuha yung detail ng lot area niya para po may sabay namin doon sa mismo may-ari kung gano'ng kalaki yung lote na ginagamit ni tatay. Sinamahan ng aming team si Lolo sa doktor para magpa-check up. Ang mga ginawa natin is complete blood test tapos chest x-ray. Yung school yun niya, ito, nakatabingi siyang gano'n, no? parang naka-slant siyang ganyan, to the right. Kaya medyo nakukuha siya. Ang findings kay tatay, mababang hemoglobin niya, 101. Uh, normally, 130 to 135. Siguro, ang reason nun, pwedeng dahil sa namumu napupuyat siya sa katitinda ng taho ng 11 o'clock to 3 o'clock a.m na kailangan nagre-rest na siya. Nung allergy, may lumalabas sa laboratory niya na matas yung eosinophils niya. May mga rashes siya sa likod. Ang advice ko kay Lolo, bawal siyang magbuhat. Dapat may calcium supplement din siya. Sa dugo, kailangan iron supplement. At dahil gusto na raw iretiro ni Lolo Pijong ang pagtataho at gusto na lang sana raw niyang magnegosyo, hinandugan namin siya ng sarili niyang bigasan. Niregaluhan din ng fo kutsyon para maipahinga ng maigi ang pagod niyang katawan. Maraming salamat na umus sa inyo nang binigay nito. Nasa dapit hapon na ng kanyang buhay si Lolo Pijong, tanging dalangin na lang daw niya na way maging sintamis ng sahog ng kanyang tahong arnibal ang nalalabi pa niya ng taon.